ஹாய் நான் ஆர்த்தி உங்கள் சதன் ஸ்பேஸ் கிச்சன்லேருந்து இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது தலைப்பாக்கட்டி தம் பிரியாணி வீட்லேயே வந்து எப்படி ஈஸியாக ப்ரிப்பர் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் வந்து பிரியாணி எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துலாம் இந்த கப்பிட்ட வந்து நான் மூணு கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது முந்நூறு கிராமுங்க இந்த நான் வந்து ஜீரோ சம்பா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணினால் ஜீரோ சம்பாவே யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுருங்க இப்போ இதை வந்து நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஊற வச்சுட்டேன் இந்த ஊற வந்து டைமில் நான் வந்து மட்டன் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு குக்கரை வந்து காய வச்சுட்டு அதில் வந்து நல்ல நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பிரியாணிக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மட்டன் வந்து கட் பண்ணி தருவாங்க இப்போ நான் முந்நூறு கிராம் ரைஸ்க்கு முந்நூறு கிராம் வந்து மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே மட்டன் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க மட்டனுக்கு வந்து தண்ணி கம்மியாக விட்டாலே போதுமானது அதனால் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டி மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து குக்கரை வந்து லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் வந்து ஹைலையும் மூணு விசில் வந்து சிம்லையும் வச்சுருந்தேன் மட்டன் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனாலே போதுமானது ஃபுல் குக் பண்ணிவிடாதீங்க இப்போ ஒரு டேக்ஸாக காய வச்சுட்டு அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அஞ்சு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நெய் வந்து சூடு ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் பச்சை மிளகா ரெண்டையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஆனியன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வதங்கி கலர் மாறி வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கோங்க எப்போவுமே பிரியாணிக்கு வந்து ஆனியனை விட தக்காளி வந்து கம்மியாக தான் எடுக்கணும் இப்போ நல்லா கலர் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கி வந்து நெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மட்டனை வந்து மட்டனை மட்டும் வந்து எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் குக் பண்ணணும் மட்டன் வந்து இப்போ வந்து தம்மில் தானாகவே மிச்ச இது வந்து குக் ஆகிக்கிடும் இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் பொடி இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம மட்டனுக்கு ஏற்கனவே ஆட் பண்ணிட்டோம் குக் பண்ணும்போது இது நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் குக் பண்ண தண்ணியும் சேர்த்து மொத்தமாக இதுக்கு வந்து ரெண்டரை மடங்கு வந்து நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதே இது நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ரெண்டு மடங்கே போதும் இப்போ வந்து நம்ம தம்மில் போடுறதுனால ரெண்டரை மடங்கு தண்ணி வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செவன் அண்ட் ஹாஃப் கிளாஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தயிர் வந்து கெட்டியான தயிராக கொஞ்சம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்பூன்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி ரெண்டையும் வந்து கட் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்து வர்ற ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஊற வச்சு வச்சுருந்த ரைஸை வந்து தண்ணியெல்லாம் நிறுத்திட்டு ரைஸை மட்டும் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க இதில் இது லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்ககிட்ட லெமன் இருந்தால் அதை வந்து கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்க்யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதை வந்து ஒரு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இதை வந்து ஹையில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க இதிலே ஓரளவுக்கு தண்ணி வந்து வத்திடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா எடுத்து ஒரு தடவை மட்டும் ரைஸ் உடையாத அளவுக்கு பார்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து லிட்டை மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் இருக்க எல்லா தண்ணியுமே நல்லா வத்திருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போயும் ஒரு தடவை லைட்டாக கிளறி விட்டு லிட்டை போட்டுடலாம் நம்ம இதுக்கப்புறமா வந்து தம்முக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு தோசை கல்லை எடுத்து அது மேலே நம்ம அதை வச்சுருந்த அந்த டேக்ஸாகவும் அது மேலே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல் பாத்திரம் அளவுக்கு வந்து தண்ணி விட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதில் இருக்க அந்த தம் அந்த ஸ்டீம் வந்து வெளியே போகாத அளவுக்கு வந்து மேலே வந்து வெயிட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஹையில் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைங்க டென் ட
இப்போ வந்து நீங்கள் கிளரும்போது ரைஸ் வந்து உடையவே உடையாது அதே மாதிரி உதிரி உதிரியாகவும் இருக்குது அடியும் ஒட்டியிருக்காது கரெக்டான அளவு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்